Olá, boa noite. O time do Cartão Verde está em campo mais uma vez na nossa abertura gols dos clássicos disputados no final de semana. A trilha sonora foi a música O Jogo, de Omir Deodato, faixa do disco Os Catedráticos, de 1973. E por falar em catedráticos, aqui está o nosso time de comentaristas formado por Sócrates brasileiro, que você vê no vídeo. Mas até o catedrático aqui, é esse homem aqui. É, 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 aqui tem o futebol dois, é Sócrates e Mano Menezes. Tá catedrático certo. menos. Nós somos da turma da ignorância, mas que opina, porque a ignorância também tem seu canto na vida, né? Nenhum cara que tem de futebol é catedrático de nada. A não ser que ele seja uma outra coisa. O mano entende. Futebol, né? O mano entende, entende. Por várias razões. Treinou, jogou e sabe. O Magrão, por muitas razões infinitas. Um pouquinho. Eu e tu, por questões de ganhar a vida minimamente. Subsistência. É. Exatamente. Uma vida igualmente igual a nós, mas com mais história. Refinamento. Refinamento. Muito mais. Mais chique. É. Muito mais chique, mas uma... tem... só você na aparência dele é minha e a, e a sua. Gente, tentando botar vocês todos numa roda chamada quatro letras V I D A Vida. Tá certo, Chico. Isso é bom. O bom do nosso time comentarista é que não ser apresentado, né? Já entra realmente no jogo para dividida. Vocês já viram aí também que o nosso convidado de hoje é o técnico da seleção brasileira, Mano Menezes. Mano, muito obrigado pela presença. És um catedrático ou não? Você é um estudioso. Não, sou um estudioso. <risos> Tem muito que aprender em futebol ainda. Infelizmente, trabalho num país onde existe bastante professores, professores de alta qualidade. <risos> é um prazer, é muito, é um prazer <risos> muito grande estar aqui de volta ao Cartão Verde, um programa tão tradicional do futebol brasileiro. Eu vou pegar o gancho do Chico aí que gosta Ué, de... Ué, que mano, ao contrário de outros mais ou menos desconsideráveis, Mano tem uma coerência, uma razão de, de ter vindo aqui, de voltar de novo, de entender que a gente, sendo ou não alguma coisa, ele volta a conversar com a gente e não acontece com a maioria do, desses treineiros, professores, etc. Você não vai chamar de retranqueiro mais, né? Vou chamar também. Porque, <risos> ah, porque é outro, outro assunto, é um... <risos> eu acho injusto isso. Eu sou gaúcho. Sim. E tem gaúcho, gaúcho, é retranqueiro. Homem e retranqueiro. Um time que não pega, a gente faz um time que não entender bem, não necessariamente mano, mano, é gaúcho, macho e retranqueiro. Isso é, isso é elogio também. Você é pleonado. Eu ia falar o seguinte... Vamos conversando, Vladimir, vamos. Não, eu, 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 o Chico gosta muito dessa coisa de misturar o futebol com a é, vida. Eu gosto da né? sinceridade dele. É, pronto, eu, né? Mudou muito tua vida, mano, de, de, nesse, nesse... Não completou um ano ainda, né? Não, não completou o um ano. O primeiro jogo foi... E a vida virou de cabeça para baixo? Em não? agosto do ano passado. Não, não virou de cabeça para baixo, porque... Acho que o que te traz, o que te leva a algum lugar, né? É, é a essência do que tu é. E tu não deve procurar mudar a essência do que tu é. Lógico, tu precisa te adaptar às novas realidades. É, o, o ser técnico da seleção brasileira uh, faz com que você tenha alterações na tua vida, novos compromissos, compromissos diferentes, mas continua sendo a mesma pessoa. Agora, só um detalhe. Isso é o mais importante. Um, um detalhe. Você, quando trabalhava no Corinthians, no Grêmio, você tinha uma rotina e os jogos para se recuperar rapidamente. Aí você perde dois clássicos, um com gol no último minuto que o Douglas perde a bola. O outro é faz aquela bobagem e começa a ser pressionado. O que muda na sua, no seu dia a dia, você lidar com isso, você tem que preparar o próximo jogo? Porque eu acho que se fosse em três dias seria melhor para você, né, o próximo jogo. Ô, Vida, eu posso já é, aumentar claro. a pressão sobre o glorioso? Ah, é, é, a pressão vai fazer depois. Não, não, mas, e, e não é uma coisa tu jogar quarta, domingo e tu ter se explicar e ao mesmo tempo se defender e ajustar o time. Outra coisa é jogar de seis em seis meses, de dois em dois meses e ser cobrado talvez mais ainda. E não é tempo de entrosar o time é, direito, né? É. Então, Bom, juntando as duas perguntas, como é que... Não, o terceiro, tem a terceira também, que é a mais importante porque vocês não entendem de futebol. Não, eu falei, por isso que eu me defendi. Qual, é, qual é a grande carência que você encontra é, nessa mudança de ritmo? Né? Quer dizer, uma coisa é você trabalhar com uma equipe todo dia, o tempo uhum. todo. Outra é você vai trabalhar com essa equipe a cada dois meses, um mês, três meses, sei lá, não importa. Claro. Quer dizer, como, como profissional, como estudioso, você colocar em prática o que você percebe e quais são as dificuldades que você tem nesse, nessa mudança de, de digamos, de, de realidade mesmo. Bom, como tudo na vida, existe prós e contras, né? No... Jogar de três em três dias né, te, te leva a um desgaste bastante grande. 
e você, às vezes, perder um jogo e, e, e só ter 24 horas para resolver o jogo seguinte sem poder treinar, também traz uh, uh, prejuízos que, que, que te desgastam muito. Então, acho que esse é, 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 o, é o ponto que, que você pode dizer que, que é negativo no lado do clube. Você poder preparar um jogo durante 30 dias, pensar no jogador que você vai convocar, encaminhar determinadas situações, né, tem um lado positivo. Mas, sem dúvida nenhuma, a, o grande prejuízo de, de, de tudo isso é a falta da relação humana é. mais próxima que você tem. Isso, agora, agora você falou, a grande história da vida. Porque é. você, você precisa convencer o jogador. E você não vai convencer só falando. É. Você vai convencer com... Com, com atitudes, Sim. com repetição, Sim. com sequência de trabalho, com, com demonstrações. E você não tem essa oportunidade na seleção enquanto ela não estiver reunida por um período maior. Então, esse primeiro momento, que são os primeiros jogos, você, você começa a definir um grupo em cima do qual você vai trabalhar no período maior e, e, e executar um trabalho mais consistente de, de, de amadurecimento de, de uma filosofia, de um jeito de trabalhar. Então, esse é o grande prejuízo desse, desse primeiro momento. Não seria interessante é, criar uma alternativa sem jogos? Sem jogos? A gente fez uma semana em Barcelona sem jogos. Né? Mas não é muito fácil você fazer isso. Você jogo, repetiria, o, jo mano? o jogador brasileiro gosta muito de jogar, né? É. E você vê é. que a gente fez a primeira semana... Alguém já, já achou que, e tá vendo, mano, que não valia tanto a pena, se se, bem, tá se, jogando, sentiu né? um pouquinho de disposição, não foi na nossa semana de treinamento, é. já criou um, um, um primeiro, uma primeira dificuldade. Mas penso que, que devemos fazer isso mais vezes. Mesmo com, com, com algumas dificuldades, você encontrar um local para levar a seleção brasileira, que para trazer para o Brasil existe, existe uma... uma Existe um acordo, existe uma necessidade de você cumprir uma regulamentação, que a UEFA conseguiu com a FIFA, que é você poder levar os jogadores somente para um deslocamento de, no máximo, quatro horas de viagem para jogos amistosos. Mas, mas Fora isso, falando... você precisa entrar num acordo, já, já, já cria também uma série de... de Mano, o que eu estava querendo tocar é o seguinte, é, como você é técnico exclusivo da seleção, você não teria... Sei lá, também tem, tem outro, mil, mil outras, outras coisas, estou falando de um, de um caso específico, de, um, de, uma, de, uma, de uma visão específica. O seu relacionamento com os jogadores com os quais você quer trabalhar poderia ser estendido fora do processo de jogo. De você criar esse... Você conhecê-los melhor, quer dizer, pô, tu vai à Europa, pô, vou, vou conviver com um pouquinho com cada um desses jogadores, para eles se conhecerem e vice-versa. Claro. A, a gente já... É nesse aspecto, não é no, não é no jogo em si. Tem eu, feito um pouco isso. Eu né? já fiz isso no, no, numa estada em Milão, onde talvez seja a cidade que reúne o maior número de brasileiros. Né? Lá tem quem? Tem Robinho? Tem, 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 tem os da, da Inter é, e tem, 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 tem os do Milão. Ah, é, 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 é o maior número de jogadores. É o maior número assim, ah. dos, dos jogadores de ponta. Fora disso, você tem na Ucrânia o Shakhtar, que tem muitos brasileiros, né? Mas... Só que lá é frio, é frio, é frio, é frio pra caramba, e longe <risos> são maiores ainda. É, então você... Mas você tem a dificuldade de estar interferindo na vida deles no clube. Uhum. É, inegavelmente, você vai passar a ter uma, uma relação desse tipo. Então, você precisa cuidar um pouco para conduzir bem esse processo. Não, eu já então, ainda acho que na seleção brasileira... É o melhor lugar para se fazer isso. Algum clube era torto para você? Quem? Algum clube grande? Porque os daqui gostam de vender. Então, o treinador, quando vai lá, olha, leva jogador para a seleção, valoriza, tudo bem. Lá fora, por exemplo, a presença do técnico, alguém que fala, por exemplo, tira foco, tira atenção. Não, não. Nunca. Não tem uh, esse tipo uh, de foi, foi muito bem recebido no Real Madrid, no Milan, na, na Inter. Né? Um pouco mais próximo no, no Milan e no Real Madrid, quando a gente fez isso. Fomos muito bem recebidos no Barcelona, quando tivemos uma semana lá. Então, não, não, não se tem problema quanto a isso. Acho que depende muito da postura individual de cada um também, de você saber o que, que você está fazendo lá e, e, e não procurar atrapalhar. Você tem uma limitação, você tem que conviver dentro dessa limitação. Mas não sou muito folgado, não sou muito... 
Agora, Mano, acho que não tem dificuldade quanto a isso. Só para fazer, a CBF confirmou hoje o amistoso controlando para o dia 4 de junho, o jogo vai ser em, em Goiânia. Sim. Há esse problema da liberação dos jogadores para essa data, né? E isso atrapalha o teu trabalho? Eu estou perguntando isso porque você mesmo, em alguns momentos, falou dessa... É, chegou até em tom de crítica a falar que a seleção tinha ficado um pouco distante da torcida durante a Copa do Mundo, era um caso específico. Mas a seleção tem estado mais no exterior do que aqui, né? É, eu, eu, não, eu não, não, não fiz uma crítica porque não fiz parte do trabalho anterior, então não me sinto no, no, no direito de fazer. Até porque estou nesse aqui e isso sempre gera alguns meninos desnecessários. Isso era uma constatação é, de que o povo brasileiro, o torcedor brasileiro nos passava. Que ele se sentia distante, mais distante da seleção brasileira nos últimos anos. Algumas coisas é, são... É, inerentes a esses problemas mesmo, relacionados a esses problemas de distanciamento, de você obrigatoriamente ter que reunir a seleção brasileira mais vezes lá. Você tem uma limitação para trazer aqui. A gente, porque não está jogando a eliminatória, fez uma solicitação para a FIFA que nos autorizasse a fazer alguns amistosos, porque esses jogadores estariam na América do Sul jogando a eliminatória com muito mais frequência, o desgaste seria muito maior. Então, como nós não vamos jogar a eliminatória, podemos fazer amistosos aqui também. Eu acho que isso vai criar um, uma proximidade maior. E a outra coisa é a utilização de, de jogadores que estão jogando nos clubes brasileiros. Porque o torcedor gosta disso. Ele gosta de ver o, o jogador que está jogando no seu clube na seleção brasileira. E a gente tem feito nessas convocações, geralmente, oito, sete... 10 até jogadores que estão jogando no futebol brasileiro. Alguns deles já saíram depois disso. Aliás, fazia né? tempo que um treinador não, não ia em campo no Brasil. Né? Também, né? Não quero ter já já de cara, mas fazia tempo. Mas o que foi os últimos técnicos? Do fazia tempo parreira, que, não, não, que, ah, que o locutor <risos> inicial do jogo dizia, hoje está aqui o treinador, sua excelência da seleção brasileira. Isso é importantíssimo. Que é o trabalho básico dele. É. Em qualquer técnico da seleção brasileira. Está claro. Eu gosto claro. de futebol. Bom. <risos> e acho que o melhor lugar para você ver futebol é no estádio, é, você, você, você vê de uma maneira muito mais ampla tudo aquilo que está acontecendo, porque, porque a TV restringe bastante, né? por, por, por mais recursos que, que tenhamos hoje. A TV só é boa, sabe por quê? Você tem, você tem milhares só, de auxiliares. Só a vontade de ver o jogo na TV é a é linha público, burra, né? é. e nada mais. O público vê o jogo contigo, é, então, é você tem milhares de, de auxiliares naquele momento. É, ah, porque ah, o, a reação do público é aquilo que a gente está vendo. Ah, e, a gente, e, no futebol, e no Brasil, todo mundo entende futebol, ao contrário de fora. Uh, e a gente não incorre naquele erro da análise do, da edição do dia seguinte, ah, né? Que tem sim. gente que vira ah, craque na edição, ah, né? Está ah, cheio. Você ah, escolhe dois ou três lances, você não, acaba hora, tendo a impressão de que aquele jogador fez realmente uma ah, grande atuação. E tem jogador Coisa que, que no estádio... <risos> mano, e tem jogador que sabe jogar para TV. Tem jogador que sabe jogar para TV. É, jogador que sabe jogar para o close, é, um bom jogador brasileiro, por exemplo, Marcelinho Carioca, é um bom jogador brasileiro, não é um jogador, não é um jogador ruim, um, é, um semi-crack, mas ele sabia pegar a bola e beijar a bola, quando você beija a bola, quando você fala com a bola, quando você bota o close, tem, tem, gestual, sim. Tem, tem homem que sabe jogar para TV e tem homem que não sabe jogar para TV. Mas acho que não, nos últimos mas, tempos... Mas sem, tempo... sem falar da questão individual do jogador em si, você vai preparar a edição de um jogo, um compacto de um jogo para apresentar para o teu telespectador. Você vai escolher os melhores lances. Sim. E tem jogadores que, que, que participam de, de dez lances, participam de três grandes lances. Fernando... Eu tenho a impressão que ele fez isso o jogo inteiro. É, a TV mostra a bola. Fernando Paulo de Melo foi eleito com uma edição e, dela. É. E as vezes joga a bola. E as vezes... <risos> do homem que é Perde muito. o fundador do nosso programa, de Armando Nogueira e dos caras outros da Globo lá. Né? Mas Armando nega. <risos> Armando negava, negava. Não, foi o Dr. Roberto Marinho, Armando Nogueira, Alberico, foi uma... É, não foi um homem só, foram vários homens. Deixa eu voltar um pouquinho para aquele tempo. As datas não batem? Não, a, a data, ah, é. a, 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 que data? Não é, do, a, esse jogo da seleção brasileira, brasileira, brasileira com, a Holanda, com a Holanda, não é um não é uma data livre? Acho que talvez não seja uma data FIFA, eu não sei, eu sei que existe, é, é, uma, data é uma data FIFA. FIFA assim. não, mas por que não poderíamos fazer? Se não, não poderíamos fazer. Mas por que a dificuldade? É por que a dificuldade? Porque eu li alguma coisa com relação à dificuldade de contar com todos os jogadores. Não, não, não teremos não. essa dificuldade. É que os jogadores europeus vão estar em férias desse período. Ah, aí está. Né? Muito 
no, no seu período vai acabar o calendário. Mas é problema do Brasil. Os brasileiros não é, vão estar. Isso, é, né? isso é problema dele. É, é importante você também, porque é o último. E a gente vai ganhar, né? É, é o último. É isso. É, agora sim. Não precisa ganhar. Agora sim. Você está tá sendo pegou. Tá a gente precisa ganhar porque perdemos a última para ele. Mano, que ganhar. A gente mano, não pode deixar de pegar uma malha muito. Você pegar uma lista. Os jogadores europeus não são brasileiros que jogam na Europa. É verdade. E é o último jogo antes da Copa América também, né? É, nós, nós vamos estar jogando muito próximos do período de fazer a convocação para a Copa América. Inclusive isso. Temos que, que necessariamente trazer para esse jogo muito dos jogadores que vão estar logo sendo convocados para a Copa pega, América. Se pegar um bando que vai para a final da Champions League, complica muito. É, Bom, complica. Agora, desse, desse monte de jogadores que você já convocou, você diria que tem mais, que, mais atletas que se aproximaram do que você queria na seleção ou de serem convocados novamente porque mostraram o potencial ou as decepções são maiores? Como você não, avalia esse período? Eu não, não tenho tido é grandes, de teste, né? Como você mesmo grandes decepções porque, porque entendo bem o momento que nós estamos vivendo. Você precisa encontrar alguns novos jogadores para que, juntamente com, com aqueles que, 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 que serão remanescentes de, 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 um, de um trabalho, que é, é natural, vão fazer parte do novo grupo que você vai trabalhar para a seleção brasileira, para formar uma equipe forte. Então, você tem que ter um pouco de tolerância, até em cima daquilo que a gente estava falando, você, você convoca o jogador, você, você faz um treino e meio, uhum. você coloca, às vezes, numa nova formação, alguns reagem bem a esse essa, esse primeiro contato, outros precisam de um período um pouquinho maior. E a gente não pode é, já formar conceitos tão definitivos em tão curto espaço de tempo. Os técnicos não formam conceitos tão definitivos em curto espaço de tempo. É, aí levamos uma desvantagem em relação a vocês que, que são os críticos. Por quê? Porque não é possível você chegar a, a, a um conceito fidedigno, Pô, mas, mas, errar não, dois lados. Mano, mas há uma angústia de não poder, de não poder ter um time nunca assim. Você, nunca, ah, você, por exemplo, não pôde ter um time até agora. Você começou com aquela, uma nova onda, uma modernidade, que era, era aparentemente, numa leitura rápida, o antidunguismo, que era o depois da Copa, que era um time excelente, que era o Ganso, etc., que era, o, era a contramão do que do dunguismo, e era o que o Brasil queria no primeiro momento. Depois você não pôde mais escalá-los por razões de sub-20... O Ganso contu... machucou, eu acho que a morte é né? e etc. Aí você é, não vive uma linha de angústia de nunca poder trabalhar o tempo inteiro com o mesmo time, assim, isso não é um pouco angustiante? Mas é que a sua seleção não era aquela do começo é, também, era? Um, é um... Cria um, uma, uma instabilidade que, que, que poderia gerar uma certa angústia se você não tivesse preparado para o que, que, que vai ser o trabalho. Acho que o entendimento que a gente tem disso uh, no, nos leva a uma, a uma certa calma de que as coisas precisam andar com pequenos passos, você não precisa evoluir uhum. uh, aceleradamente, mas você tem que caminhar um pouquinho mas de maneira firme para que isso possa ser algo significativo e aproveitável logo ali na frente. E, 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 e vamos falar um pouquinho mais objetivamente. E, e, e até em relação a, a, não a maneira de jogar, mas jogadores utilizados, né? Você vai ver que Vitor fez parte da seleção anterior, é. não foi a Copa, mas fez parte do trabalho. Daniel Alves fez parte do trabalho. Thiago Silva fez parte do trabalho. André e Marcelo fizeram parte do trabalho. Júlio César, que voltou depois. Júlio voltou agora, né? É, o nome novo aí foi Davi Luiz. E, e, e os outros fazem parte. Sandro fez parte do trabalho, não foi a Copa, mas fez parte. Lucas não, não foi, mas fez uhum. parte. Ramires foi a Copa. E aí temos um pouquinho de novidade, que foi Ganso, que só jogou a primeira partida Deus porque Neymar. se lesionou. Né? Neymar é, é a novidade, mas Pato fez parte do trabalho. Tá Robinho com... fez parte do trabalho. Então, a você seleção vê, você... pode ter a intenção, ainda é uma intenção, de, de mudar... Uh, um, um jeito 
e de se definir como, como jeito de jogar, como uhum. filosofia, porque ainda não se tem isso, nós temos poucas amostragens, poucos jogos, para você dizer, ó, é isso que vai ser a seleção. Ela, ela, Copa é, América vai ter, mano. Ela ainda vai se formar. Não, na Copa América é a primeira oportunidade de você trabalhar a seleção. Sabe o que me incomoda? Não dá vezes? tempo. Sabe o que me incomoda na seleção? Não dá tempo ah, de ah. fazer um time jogar com tão pouco tempo. Exato. Não, não dá tempo, cara. Então você precisa ter não dá calma. Tempo, é. você, mas mas isso... sabe o que me incomoda às vezes, como brasileiro e como homem normal que vê o jogo? É assim, é, ver Júlio César falando, é, é a pró o próprio ressentimento dele. É a Copa... O que me incomoda é o que, é o que iria para o divã, eu é queria para a terapia. É a cota de ressentimento de um em relação ao outro e na mudança do jogo. Não é a mudança do jogo, não é a mudança do treinador, é eu estou aqui de novo e o que eu que vou fazer aqui? E o que, me, o que querem de mim aqui nesse gol? Eu posso errar de novo? Então, o que me incomoda é, Júlio César, por exemplo, no gol, eu não acho que é uma boa medida, porque eu acho que ele tem, ele vai voltar com a cota daquele gol da Holanda na cabeça. Mas a vida do jogador. Ah, mas a vida do goleiro... Você pode dizer o que me incomoda, não? Claro, mas a vida do goleiro... A vida do goleiro é assim. A vida do goleiro é mais assim. É, eu estou falando o que me incomoda, como me incomoda a vida. Então, eu acho que na transição, o cuidado, o grande cuidado da vida é você... O que esse cara vai trazer de volta para esse lugar? Chico, 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 na cabeça do jogador, ele quer ter um milhão de chances de recuperar para apagar é e um milhão de sempre e um milhão de videotape na cabeça do erro não não mas não importa o videotape morre morre na, na, na primeira grande atuação dele morre na primeira atuação porque isso não, ninguém não, tomara, é, a, história, a, história, a história do futebol eu nunca vi isso, era extremamente é. dinâmica eu nunca vi acontecer no, no momento seguinte mas eu não não existe alguns casos assim não, existe é que você tenha certo como o caso de Barbosa em 50 o caso de Barbosa em 50 que a, a, a culpa foi aqui no Brasil mas a culpa também é nossa é que eu quero ouvir que a situação de Barbosa não passou. Não, porque, porque é, e a cada Copa que, que se passa, ela se foi aumentando. Ela foi aumentando. Não, não, não. Júlio César não é o Barbosa. 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 Júlio César não é o Vamos usar o exemplo do Sox que está aqui. Júlio César não é o Barbosa. Se o Sox jogasse a outra Copa, ele não ia entrar jogando pela seleção brasileira pensando no pênalti que... Que, que não claro. fez. Fez é tantos que outros outra, pênaltis. Não, não... Fez tantos outros pênaltis, fez tantas outras grandes atuações é isso. que não ia levar um lance. Porque isso é normal na vida do jogador. Eu queria ouvir vocês. Chico, 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 nós Chico não eu tenho certeza você. absoluta. Por exemplo, nesse caso específico que você está colocando, o Júlio não se sente culpado. Não, não, pera, deixa eu te falar. Ah, o grande problema é o seguinte: ah, deixar, nós, né? temos, nós temos um sistema midiático que tem que achar um culpado. É, mas acha e ao mesmo tempo... Em 82 era o Cerezo, mas, mas, depois virou o Alemão, em 90... É, é, mas, mas nosso sistema... Agora é o Dunga. Não, mas nosso sistema midiático... Depois é. Zico, do pênalti do... É, 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 não, vocês não estão entendendo nada. O sistema midiático é... é, é eu é, estou falando do que absolve imediatamente. Absolve todo mundo. É o contrário, absolve todo mundo. Não, no caso, o Estado está falando com né? Não, condena. Culpa, no Cristo. Culpa um Alguém sempre. Alguém cruz. Não, não culpa. E quem que foi culpado não foi o Júlio César, foi o Felipe. Não, mas ele não culpa, é, não culpou, não culpou ele. ninguém. É, não no culpou quem devia ter culpado. Esse, esse não, é o que ele Não culpou quem devia, devia culpar. Ah, para que a gente não passa disso um divã? Deixa eu só matar o Corinthians. Nosso projeto está aí. Mas é bom que a gente escuta isso, né? De saber como volta o homem para o jogo. Como o homem vai voltar para o jogo? Cada homem volta de um jeito. Não é? Você não entende? Cada isso? homem volta de um Cada jeito. Cada homem volta de um jeito. E, e, e também... cabe ao técnico escolher aqueles que votam bem. Não, aliás, Esse é o papel da Daniel Alves, eu acho que voltou, voltou para o jogo, pessoas, porque já estava no Barcelona. Eu, Chico, eu Chico, tem Chico. O Barcelona não é o tédio de ganhar, é o tédio da vitória. Mas, mas aí, tem uma coisa muito é, interessante. O tédio da vitória não cansa. Que? Agora, o tédio da derrota cansa. Agora, quem voltou para outro time que está sendo derrotado, cansa. Mas quem volta para o tédio da vitória, o tédio da infinita vitória... Mas o Luciano ganhou a Copa América, a Copa das Confederações, ganhou a Liga da Europa, ganhou o Campeonato Italiano... Mas ganhou o Flamengo, vai perder uma hora. Mas peraí, Badir, acho que o primeiro passo importante que foi tomado em relação à nova seleção, ou ao início do novo trabalho, foi exatamente você deixar um espaço para que esses jogadores que fizeram parte da base da equipe que, que jogou praticamente todos os jogos, é, ficasse um período fora desse início. Né? E eu até usei uma frase para sentir um pouco de saudade, para... Pra... 
para não reclamar do ônibus, para não reclamar do hotel, aquelas coisas, valorizar o novo, a nova seleção, o novo trabalho que estava se iniciando. Porque a gente conhece já pela experiência que tem, você volta no primeiro jogo, acha tudo ruim, porque você está iniciando um trabalho, a Copa fica longe, 2014 você olha para frente, está longe demais, você tem que jogar todos aqueles jogos amistosos de novo. Então você precisa ter um pouco de espaço para esses jogadores. Né? assimilar aquilo que aconteceu no primeiro momento, aceitar uh, o, o futebol como ele é e se preparar para um novo recomeço, né? com, com, novas, com novas regras, em, em alguns casos, com novas situações específicas de um novo trabalho, talvez sem o mesmo status que, que tinha no grupo anterior, conquistar novamente espaços. Acho que criar essa instabilidade é, é, é parte importante do início desse novo trabalho, para que ninguém se sinta dono, para que ninguém se sinta... É sempre bom isso. É. Deixa né? só uma... Cadeira Nossa, cativa querendo, de um é, trabalho. Deixa eu só matar uma curiosidade. Com você, a gente falou aqui a semana passada, e há toda uma expectativa para a volta do Paulo Henrique Ganso. Na sua cabeça, você, você conta com ele, mano? Deixa eu fazer uma emenda de pergunta. Você tentou com o Douglas com a Argentina, na Argentina, não é igual, mas fazer né, faz alguma coisa similar, e contra a França... Você abriu mão, você adiantou o um jogador, abriu o Renato do lado, o Hernanes do outro, um pouco mais adiantados. Você está com problema ali? Então, nós jogamos, Porque ele não está jogando. Taticamente, nós montamos diferentes pra, diferente aí, a seleção para os dois jogos. Né? Como eu perdi Pato no meio da convocação para o jogo com a Argentina, a gente havia convocado o Pato e ele se lesionou, eu não quis levar um novo jogador e, e abri dois jogadores de flanco, que foi Robinho e Neymar, e, e coloquei é, Elias e, e Ronaldinho Gaúcho por dentro. Eu queria dois meias para esse, esse jogo, queria dar um pouco uhum. de estabilidade. Era um jogo que preocupava um pouco mais, porque você estava jogando um grupo quase que totalmente novo, uma equipe totalmente nova, já quanto uma equipe mais rodada. E, e achei que a, a ideia não se completou. Nós, nós tivemos, nós neutralizamos bem, nós, nós estávamos controlando bem o jogo, mas faltou contundência, faltou chegada na frente. Para esse jogo com, com a França, a gente tinha de, de, de novo a volta do Pato, é um jogador que, que havia marcado gols em todos os jogos, então é lógico que você ia repetir a formação de, de frente com ele com o Robinho. E, e eu coloquei um outro meia, porque você precisa um pouco mais de armação, é o que a gente tem visto... A formação de meio de campo estava sendo com Lucas, para esse jogo com a França, Lucas, Elias e Hernanes. Então, você sabe que Hernanes é um, um volante com qualidade, mas não é um meia. Uhum. Então, era lógico que você precisava de um outro meia para que, que, que a equipe tivesse mais armação. Mas faltou um pouco de, de, de repetição para ela, faltou um pouco de treino para você... Renato Augusto entrar e sair na formação uhum. de meia, que era necessário para aquele posicionamento. Abrir mais o corredor para Daniel Alves, que é um apoiador nato, usar. O Renato ficou um pouco na beirada demais, então fechou o corredor para o Daniel, Daniel Alves e, e ainda não veio para ser o armador que a gente precisava em determinados momentos. Então, mas se você repete essa ideia, você, você conserta isso. E o Ganso, nessa história... Ah, eu acho que o Ganso tem um, um, um lugar nessa seleção pela, pela função e, e, e pela maneira como vinha exercendo a função. Né? É, é difícil encontrar um armador com a característica dele, depois de muito tempo encontramos um, um, um armador canhoto que, que ainda completa mais a saída pelo lado para ficar um pouco mais equilibrado. Um jogador jovem que dá tempo à jogada, que sabe a hora de acelerar e a hora de segurar. Então, você tem ideia como ele vai voltar? Tem um jogador como ele... Não, não, ninguém tem, tem ideia como ele vai É muito delicado isso. Um jogador ali. passa por um processo cirúrgico ah. de, de, de ligamentos e, e cada um volta de um é, jeito. O, o, o Magrão... Alguns voltam muito bem, se não tiver outros acidente, sentem um pouco mais. Também. É, se não tiver o... acidente, é cirúrgico e é. tal. Eu acho que... Não, é isso que eu, por isso que eu torço e Mas, quero... Só fazer a expectativa uma... é que ele volte é bem. É que ele volte. Ah. Mas você precisa ver voltar. O Soca te perguntou no programa passado quanto tempo fazia. Agora dia 25 completa seis meses. Ele já voltou a treinar com bola, hoje treinou em dois ah, períodos. Ah, a certo. expectativa é que ele volte no dia 16 a jogar pelo Santos contra o Colo-Colo. Mas Agora, também a experiência diz que o, 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 
o padrão é, 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 é seis meses. É seis meses que... Vem diminuindo, tem... né, com, com o desenvolvimento Estão da nova medicina, cada vez... Né? Mas mesmo depois que volta nos primeiros jogos, para ele voltar ao ritmo dele, ah, não, você precisa é, mais dois, é às vezes história, três é meses. Então, Romero, esse é o cuidado que tem que se ter. Antes do primeiro intervalo, só eu escolhi o tema aqui que é mais frequente, aqui, o que apareceu bastante aqui, o Fábio do Nascimento, que é de Santo André, aqui em São Paulo, que quer saber a sua opinião sobre a convocação do Ronaldo para uma despedida, que também é o tema do e-mail aqui do Carlos Alberto Alves Pinto, de Descalvado no interior, perguntando se você dirigiria um jogo de despedida na Seleção Brasileira para o Ronaldo. Claro que eu dirigiria. Uma honra, né? Com o maior prazer, seria uma honra. Pô, é. Até eu, que Pô, não tenho é nada. Obrigação, acho que é obrigação da precisa... jogo de despedida para o Ronaldo. Você precisa você vai colocar algumas prioridades nesse momento. Nós temos uma Copa América logo ali. Então, é. nós vamos priorizar né, agora é, é, para esses jogos a, a, a utilização de jogadores que você precisa tê-los na Copa América. Eu acho que depois a, a confederação deve pensar nisso. Né? Primeiro a confederação, que eu falo isso porque é é uma decisão claro. política, não é uma decisão técnica. Mano, você falou em confederação. Eu queria fazer uma pergunta muito sincera para você. O que, é que você pensa... As outras não, não, não eram não. sinceras. As outras eram brincando de futebol. O <risos> que você pensa é... E é uma pergunta que eu faço para mim mesmo, que às vezes eu sou condescendente com a natureza e com a vida. Você é dirigido hoje por o doutor Ricardo Teixeira. Dono do futebol brasileiro. É. O que o senhor acharia? Se mudasse, melhoraria o futebol do Brasil? Se mudasse o quê? <risos> Ah, o, 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 o farol. O farol. Não, é, não. Eu, eu te pergunto, eu sei que é delicado, eu não. entendo, eu, sou, eu, eu trabalhei, fui repórter de política eu um go... milhão de anos na Folha de São Paulo, em vários lugares. Eu sei que é delicado e eu, você pode responder com toda a política possível, mas é, isso te incomoda em quantos minutos da vida? Não, 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 não me incomoda nem um minuto, porque eu acho que é o, o futebol se divide em duas... Dois fundamentos bem claros. O de dentro do campo, que é a parte técnica, tática, que diz respeito a quem, quem joga, quem, quem dirige, quem treina, essas coisas. E a outra parte é a parte política. É. O que me incomoda mais, para te falar a verdade, é que em determinados momentos você quer tirar uma pessoa do contexto. Esse é o contexto do futebol brasileiro. E, você e, acha e, dentro desse contexto? E, e, lógico. E, e, e não vou ficar aqui fazendo né, média, tirando o meu corpo fora. Sim, por isso e, eu te e, e essas coisas do gênero. Né? Todos os relacionamentos que eu tenho dentro da confederação são, são como eu acho que deve ser. Não tenho nenhum problema de relacionamento, não tenho nenhum problema de interferência. Uh, nunca ouvi nenhuma frasezinha daquelas que as pessoas aí sugerem que de vez em quando a gente ouve. Então, no, em, em, no que diz respeito àquilo que é o meu trabalho, da maneira que eu acredito como, de, como deva ser conduzido, né, eu não, não, não tem nenhum porém. Por isso que eu te perguntei, porque eu sabia que tu ia responder... Bom, vamos, vamos fazer o primeiro intervalo, a gente esqueceu de falar da enquete. <risos> tem enquete? <risos> tem enquete, tem uma camisa bonita do Santos aqui, sem patrocínio, a clássica camisa branca do Santos, camisa nova que o time usou da Libertadores, está no sorteio. Que sujala, que sujala aqui. Que sujala aqui. E, e também um livro que, que a gente escolheu, eu recebi esse livro hoje, de um, de um professor da Universidade Federal do Piauí, que conta a história... Você conhece o Carlos Said? Sim, em, claro. Vamos, Futebolista, radialista, historiador e outras coisas Muito mais. Bem. O Piauí que vai ganhar do Palmeiras quarta-feira, o comercial de Campo Maior. Foi a, a, aliás, outra injustiça, a, é, que é coisa do poder do futebol brasileiro, que é, eu acho terrível. A Copa do Brasil, eu acho, ganhou uma coluna presta do futebol, que os times jogam em qualquer lugar do Brasil. Só que jogava na primeira edição. Hoje em dia, o Murici joga em Maceió, o Campo Maior, o comercial de Campo Maior joga Mas em Terezinha. É um Ninguém né? joga mais nos seus lugares. Então, a quem manda na transmissão, mudar, mudou os jogos para a capital. Então, ninguém está mais jogando no mesmo canto. Então, é a Copa do Brasil meio já... E eu, eu, eu vou te falar de você, 64 times, uma Copa do Brasil, para ser realmente democrático, deveria ter uns 500 times. Não, na Inglaterra, que, time, tem não, time de que não joga a quarta divisão, terceira divisão, que, 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 que um jogo só. Por que o Morici? Não é tão democrático que assim, não. Por que o Em vez de pegar um dinheirinho de nada em Maceió, não ganha do Flamengo. Porque ganha lá, jogar lá, ganha. Por que, que o, o comercial de Campo Maior, que vai jogar com o, 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 o Palmeiras, não joga no lugar dele, ganha casa. a primeira e, 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 e pelo menos a dia e vem para São Paulo? Acho que é no Sabe, dia, no é dia, dia é a então, essas cidades, essas cidades tem que ter, primeiro, orgulho do seu lugar. Esquecer esse dinheirinho da televisão. 
Pode ser. Não, mas é, não, mas não, não é Sevilha, não. Claro! Você tem uma chance na vida. Eu não vou ter um que eu defendo. É, eu mas não mundo. Quem gosta desse time de futebol só tem um chance político, né? Então, o meu mundo é o que eu defendo. Eu sou esse dinheiro. Mas eu não vou ter um que eu defendo. Eu defendo meus lugares. Tem que só fazer o primeiro intervalo e cada um tem as suas verdades. Não adianta. A gente acaba de discutir isso. Isso não é escolha, isso é imposto. É, então. Mas é, é escolha. Não, mas é, você podia ser orgulhoso e ter sua defesa. Não, não, fazer, não. Igual eu sou, eu, 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 eu não tenho nada na vida porque eu sou orgulhoso. Deixa eu fazer o primeiro tempo. Então, fazer um uma... de campo maior que não vai ter nada na vida, seja orgulhoso. Não, eu, eu entendo o raciocínio, eu só queria falar uma coisa que é interessante também. Que a, a venda dos ingressos hoje, vocês viram, virou até notícia, porque era um. Vários postos de venda em Teresina. Não tinha uma atender, fila, atender não tinha a torcida fila. do Palmeiras em, 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 no, em Teresina e não para atender a torcida local, e não para atender a torcida do Murici, e não para atender a torcida do Souza, do Trem, do Amapá, de ninguém. Então, isso, não, isso já é a primeira morte da Copa do Brasil. É a primeira morte da Copa do Brasil. Ah, mas, 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 mas também Adel, existe. Você é campeão da Copa do Brasil, você sabe, ganhou pelo time lá do interior. Não, eu fui. Você jogou lá, né? Pelo, jogou na pelo time do foi interior eu fui em terceiro, terceiro lugar. lugar. É, mas jogou lá, né? Jogamos lá até a semifinal. Depois mandaram os jogos. Depois tivemos que ir para o Estádio Olímpico. Olímpico. É, Depois não. tivemos que ir para o Estádio Olímpico. Mas também existe uma limitação de condições de jogar. Não, mano. Existe, não, não, não. existe iluminação de TV. Não. Existe, não existe limitação. Existe iluminação de TV. Não, não, existe não, não. horário de TV. Não. Existe depois da novela. Não existe limitação. Existe, não, existe, sim. Não. Não. Eu levo você a um estádio. Então vamos para você ver. Não, eu, vamos. Eu, eu. Vamos é, mesmo. Lá, lá nas minhas terras. Eu já, é eu eu já eu estive em, em estádios de, de futebol do futebol brasileiro que você não tem condição de. de, de tem, de, mano. De... Dá para jogar. Mas eu não estou jogar. dizendo que lá no seu não tem. Eu estou dizendo não, que não, eu já estive. Jogar, eu já estive em vestiário que você não conseguia ficar de pé. E não tem altura do Magrão. Não tem altura do Magrão. Chupa a laranja. Chupa a laranja. Não, 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 não é assim. Você não pode levar, você não pode levar jogadores, você não pode levar atletas de alto nível. Não, 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 ah, mas bola, aí, mas aí, aí eu, também jogar, andei, eu também andei de caminhão para jogar. jogar, mas agora nós estamos em 2011. Não, mas dá para jogar Não dá para fazer não o que a gente fazia em 1988. Não dá para a televisão. Não, 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 não. Você está falando por um lado. Sim. Eu estou falando pelo lado técnico. Cada um por o seu. Não, eu, eu como técnico tenho que enxergar o lado técnico. Não dá Chico, mais para colocar Chico. em determinadas condições. Não, você está falando futebol. pelo lado da elite, eu estou falando pelo lado da pobreza. Chico Sá? Não, não é. Não é, 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 é o de jogar futebol. Cada um por seu lado. Não. Chico, é. deixa eu fazer o primeiro intervalo. Por volta. favor, velho. Tem que ter uma fundação para a Chita. Primeiro intervalo. Cartão Verde faz o primeiro intervalo. A gente já retoma o papo com o Mano aqui. Cartão Verde volta já.